గుడ్ ఈవినింగ్ సో మనకు ఈరోజు క్లాస్లో అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సెమిస్టర్ టూ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్లో యూనిట్ వైజ్గా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ప్రశ్నలు ఏమున్నాయో చూద్దాం సో మనకి బ్లాక్ వన్లో యూనిట్ వన్ రీడింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అండ్ పీపుల్ సో మనకి డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ప్లేసెస్కి సంబంధించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రీడింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అండ్ పీపుల్ అంటే మనకి డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఇది వర్ణించడం ప్లేసెస్ని కానీ పీపుల్ని కానీ వర్ణించే ప్రొసీజర్ అనేది చూసుకోవాలి మనం ప్రాసెస్ అనేది చూసుకోవాలి సో సెకండ్ దాంట్లో మనకి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్స్ దట్ వీ మే రీడ్ సో ఇందులో ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్స్ భిన్నమైన రకాలు ఉన్న డిస్క్రిప్షన్స్ ఏంటి తర్వాత వై డూ వీ రీడ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అబౌట్ ప్లేసెస్ అండ్ పీపుల్ సో ఎందుకు చదువుతాం తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్కి సంబంధించి సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ సో మనకి ఏదైనా లెందీగా ఉన్న దాని ఇన్ఫర్మేషన్ని చూసినప్పుడు ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ని చదివినప్పుడు దాంట్లో జిస్ట్ ఏంటి మెయిన్ ఐడియా ఏంటి మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుంటాం కదా దానికి సంబంధించిన వీ రెండు అంశాలు తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఫిల్లింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ ద సారీ హౌ డూ యూ ఫిల్ ఏ ఫామ్ ఇల్లస్ట్రేట్ సో మనకి ఫిల్లింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫామ్స్ అంటే మనకి బ్యాంక్ చెక్స్ కావచ్చు తర్వాత పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫామ్స్ కావచ్చు అప్లికేషన్ ఫామ్స్ కావచ్చు తర్వాత వేరే నెంబర్ ఆఫ్ ఫామ్స్ ఏవైనా కావచ్చు వాటిని ఫిల్అప్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటో మనం ఇల్లస్ట్రేట్ చేయాలి వివరించాలి నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫామ్స్ యూ హ్యావ్ ఫిల్డ్ అట్ వేరియస్ టైమ్స్ సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మీరు ఫామ్స్ ఫిల్ చేస్తారు కదా సో ఏ సందర్భాలలో ఫిల్ చేస్తారు ఎలా ఫిల్ చేస్తారు అనేది మేబీ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి మనం క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించి తర్వాత మనకి ఫామ్లో మన డేటా ఫిల్అప్ చేస్తాం తర్వాత బ్యాంక్లో పెయిన్ స్లిప్ ఫిల్అప్ చేస్తాం చెక్ బుక్స్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటాం రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటాం సో ఇట్లా మనం ఐడియాస్ని ఫామ్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ఏ ఫామ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫామ్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఉదాహరణలు రాయమన్నాడు సో మనకి అప్లికేషన్స్ ఎట్లా ఫిల్అప్ చేస్తాం అనేది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా ఫిల్అప్ చేస్తాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్కు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ సో మనకి పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్కి సంబంధించి పారాగ్రాఫ్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ మనం పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అంటే ఎందో ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏంటి గుడ్ పారాగ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలి దాంట్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటి సో మనకి ఇవన్నీ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే పారాగ్రాఫ్ నుంచి పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మనం ఎనలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మనకి లెటర్ రైటింగ్లో సో నెక్స్ట్ యూనిట్లో లెటర్ రైటింగ్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి లెటర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఏమేం హెడ్డింగ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో ఏం మెన్షన్ చేయాలి సో ప్రతిది కూడా హెడ్డింగ్ కానీ సాల్యూటేషన్ కానీ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ సూపర్స్క్రిప్షన్ సో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రజెంట్ చేయాలనేది ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవాలి సో ఖచ్చితంగా మనకు ఒక లెటర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనకి లెటర్ని ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసి బేసిక్గా అడిగినప్పుడు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ని మనం ప్రజెంట్ చేయాలనే చూసుకోవాలి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టు తర్వాత పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మల్ లెటర్ 
write a letter to municipal corporation about uh, mosquito menace so manaki itla various types of questions adugutunnaru vaatin manam chusukovalsu untundi tarvata manaki um, next unit lo uh, reading a text using a map chart diagram or table transcoding information from non verbal to verbal so manaki ikkada entante మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చార్ట్స్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు వర్బల్గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి తర్వాత నాన్ వర్బల్గా ఉన్నప్పుడు వర్బల్గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి నాన్ వర్బల్గా ఉన్న వాటిని వర్బల్గా ఎట్లా చేస్తాం మనం అనేది ఇక్కడ ఇందులో చూడాల్సి ఉంటుంది పై డయాగ్రామ్స్ బార్ డయాగ్రామ్స్ తర్వాత వేరే ఫ్లో చార్ట్స్ సో మనకి ఫ్లో చార్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒకటి ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించి మనకు డిస్క్రిప్షన్ రాయమంటారు బార్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయమంటారు సో ఇట్లా ఈ యూనిట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇట్లా కవర్ అవుతాయి సో మనకి ఏదైనా సరే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించి ఏదైతే టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి బేసిక్ ఐడియాని ఫామ్ చేసుకోండి తర్వాత దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తే బేసిక్గా మనకి ఐడియా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ తీసుకుంటే పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అంటే ఏందో డెఫినేషన్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఉంటే దాంట్లో మనకి బేసిక్గా ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా పారాగ్రాఫ్ నుంచి గుడ్ ఫీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ కావచ్చు గుడ్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ కావచ్చు తర్వాత పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ నుంచి ఇంకేది అడిగినా సరే టైప్స్ ఆఫ్ కావచ్చు దానికి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి అంశానికి సంబంధించి ఐడియా ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఒక డెఫినేషన్ రాసుకొని ఉంటే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ